இயேசு வந்தது மனிதர்களை விடுதலையாக்கி அவருடைய துக்கத்தை மாற்றி வாழ வைப்பதற்காக அவர் மதத்தை ஸ்தாபிக்க வரல அவர் மதத்தை பற்றி பேசவும் இல்லை இயேசு வந்தது விடுதலை கொடுக்க மனிதர்களை பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை கொடுக்க அதனால இயேசுவே உதவி செய்து கூப்பிடுங்க அந்த நாமத்தை சொல்லி கூப்பிட்டால் அற்புதம் ஏன் தெரியுமா கலாத்தியர் முதலாம் அதிகாரம் நாலாம் சனத்தில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலையாக்க இந்த உலகத்தின் பாவ சாபத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி வாழ வைப்பதற்காக இயேசு நம்முடைய பாவங்களை தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி மறிக்க தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் மனிதனுடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற ஒரே ஒரு வழி இயேசு கரசுவின் ரத்தம் ரத்தம் சிந்ததில் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது சாபத்தை ஆசிர்வாதமாய் மாற்ற இயேசு சிலுவேலை சாபம் ஆனார் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று சொல்லுகிறது இயேசு நமக்காக செலவிலை சாபம் ஆனார் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றத்தான் இந்த இடத்திலே பிரசன்னமாக இருக்கிறார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் செந்தட்டியாபுரத்தில் நடைபெற்ற இயேசு விடுவிக்கிறார் விடுதலை பெருவிழாவில் திரள் கூட்ட ஜனங்கள் கலந்து கொண்டு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டனர் இப்பொழுதும் அற்புதங்களை பெற்றவர்களின் அனுபவ சாட்சி இதோ உங்கள் பார்வைக்கு நல்ல சுகம் சாராளி ஆண்டு மூணு மாசமா எப்பவும் கண்ணில் கண்ணீர் வடிஞ்சுகிட்டே இருக்குமா ஜெபிச்ச உடனே உடனே மாற்ற அந்த கண்ணீர் நின்று விட்டு காட் பிளஸ் யூ இப்பொழுதும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் வழங்கிய விடுதலையின் செய்தியை குடும்பமாக பார்த்து பயன்பெறுங்கள் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் நிர்பத்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தின் என்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் நிர்பந்தமான மனிதன் நான் இந்த மரண சரீரத்தின் என்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார்கள் ஹூ வில் டெலிவர் மீ ஹூ வில் டெலிவர் மீ யார் எனக்கு விடுதலை தருவார்கள் நான் நிர்பந்தமான மனிதனாக இருக்கிறேன் வேதனையில் இருக்கிறேன் அடிமைதனத்தில் இருக்கிறேன் துக்கத்தில் இருக்கிறேன் யார் எனக்கு விடுதலை தருவார்கள் ஒரு மனிதனுடைய கதறுதல் இந்த வேத பகுதியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலும் இப்படி ஒரு கதறுதல் இருக்கிறதை பார்க்க முடிகிறாரு ஒரு சமயம் ஒரு சகோதரர் வந்தார் ஐயா எங்கு பார்த்தாலும் கடன்காரர்கள் என்னை நெருக்குகிறார்கள் எனக்கு வேறு வழி இல்லாமல் கடன் வாங்கி கடன் வாங்கி சிக்கி கொண்டேன் எனக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்குமா இந்த கடன் பிரச்சனையிலிருந்து யார் எனக்கு விடுதலை தருவார்கள் எனக்கு ஏதாவது ஒரு அற்புதம் நடக்குமா என்று ஜெபிக்க வந்தார்கள் கண்ணீரோடு அவர்களுக்காக ஜெபித்து அனுப்ப ஆண்டு ஒரு உதவி செய்தார் ஒரு சமயம் ஒரு குடும்பத்தார் வந்தார்கள் ஒரு வாலிப மகள் தன் தகப்பனை அழைத்து கொண்டு வந்து ஐயா எனக்கு தாய் இல்லை என் தகப்பன்தான் எனக்கு தாயின் தகப்பனுமாயிருந்து கவனிக்கிறார்கள் அவருக்கு ஒரு நோய் வந்து விட்டார் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போனால் சொல்லுகிறார்கள் இதற்கு மருந்தே இல்லைம்மா உங்கள் அப்பா எவ்வளோ காலம் உயிரோடு இருப்பான்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சிறு பிள்ளை போல் அவள் அழுதாள் அந்த வாலிப மகள் எனக்கு அம்மாவும் இல்லை எங்கள் அப்பா தானே எல்லாமே எங்கள் அப்பா இந்த நோயில் மறிச்சிருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே எங்கள் யார் எனக்கு விடுதலை தருவாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு யார் சுகம் தருவாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்குமா கண்ணீரோடு அந்த மகள் வந்தாள் நான் சொன்னேன் டாக்டர்கள் தானமாக சொன்னாங்க அவங்க நமக்கு என்ன முடியுமோ அதை செய்வார்கள் ஆனால் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட காரியத்தை செய்கிறவர் ஆண்டவர் 
அவர் அற்புதம் செய்வார் நீ பயப்படாதே என் ஆறுதல் படித்து அவளை ஜெபித்து அனுப்ப கத்தர் உதவி செய்தார் ஒரு சமயம் ஒரு சகோதரி என்னை பார்க்க வந்தார்கள் அவங்க கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் ஆனாலும் சொன்னார்கள் எனக்கு குழந்தை இல்லை இந்த கற்பத்தின் கனி இல்லாததுனால என் மாமியார் தினந்தோறும் என்னை திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவமானப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க என் காது கேட்க சொல்கிறாங்க இந்த வருஷம் உனக்கு குழந்தை இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் என் மகனுக்கு வேறொரு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன்னு சொல்கிறாங்க என்று சிறு பிள்ளை போல அழுதார்கள் யார் இந்த நிந்தையிலிருந்து எனக்கு விடுதலை தருவாங்க இந்த வேதனையிலிருந்து எனக்கு விடுதலை உண்டா என்று கண்ணீரோடு வந்த மகள் நான் சொன்ன இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீங்க இயேசு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வார் உங்களுடைய கண்ணீரை துடைப்பார் என்று ஜபம் பண்ணி அனுப்பினேன் ஒரு வருஷம் கழித்து அந்த மகள் என்னை தேடி வந்தபோது கையில் ஒரு குழந்தையோடு வந்து நின்றார்கள் இதே இடத்துல வந்து நான் அழுதேன் எனக்கு யார் இன்று நின்றே மாற்றுவார்கள் என்று ஏசு எனக்கு ஒரு குழந்தை தந்து என்னை காப்பாற்றி விட்டார் என்று இதை பிளஸ் பண்ணி கொடுங்க ஆசிர்வதித்து கொடுங்கன்னு அந்த குழந்தை என் கையில் கொடுத்தார்கள் ஒவ்வொரு மனிதனை சந்திக்கும் போதும் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு வேதனை இருக்கிறாரு யார் எனக்கு விடுதலை தருவாங்க நான் இந்த கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிறேன் இந்த வியாதிக்குள்ள இருக்கிறேன் இந்த பிசாச போராட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறேன் என் குடும்பத்தில் இந்த தடை இருக்கிறது யார் எனக்கு விடுதலை தருவாங்க யார் என் துக்கத்தை மாற்றுவார்கள் மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இந்த வேதனையின் குரல் அப்படி தான் ஒரு மனிதன் கதறுகிறான் யார் எனக்கு விடுதலை தருவார்கள் என்பதாக அன்பானவர்களே இன்றைக்கு உங்களுடைய உள்ளத்திலே கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனையோடு இந்த வார்த்தையை கேட்டு கொண்டிருக்கலாம் நமக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்கிற தேவன் உண்டு நமக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்த மகிழ பண்ணுகிற ஒரு ஆண்டவர் உண்டு அவருடைய பாதபடியில் தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய விடுதலைக்காக அவர் சில காரியங்களை செய்து வைத்திருக்கிறார் வேறு புஸ்தகத்தில் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது எப்படி நாம் அந்த விடுதலையின் ஆசீர்வாதத்தை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுவது நம்மை உண்டாக்கின தேவன் நம்ம இந்த இக்கட்டிலிருந்து விடுதலையாக்கி மகிழ பண்ண விரும்புகிறார் இந்த வேதனையிலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி உங்கள் துக்கத்தை அவர் சந்தோஷமாய் மாற்ற ஆண்டவர் விரும்புகிறார் எப்படி இந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுவது அதற்கு வேத புஸ்தகத்திலே சில வழிகளை ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் ஆகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் இயேசு கிறிஸ்தவங்களை விடுதலையாக்கினால் குமாரன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்தவங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் தேவன் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் இறங்கி வந்தார் காணக்கூடாத இறைவன் மனிதனால் பார்க்க முடியாத இறைவன் மனிதனால் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவருமாய் இருக்கிற இறைவன் மனிதனுக்கு நன்மை செய்யும்படி மனிதனை தேடி இந்த உலகத்தில் மனிதனாய் இறங்கி வந்தார் அப்பொழுதுதான் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடப்பட்டது காணக்கூடாத மனித தேவன் மனிதர்கள் காணும்படிக்கு இந்த உலகத்தில் வந்தபோது தான் இயேசு என்று பெயர் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது எதற்காக கடவுள் மனிதனாய் வர வேண்டும் அதை குறித்து லூக்கா நான்கு பதினெட்டில் இயேசு சொல்லும் பொழுது சிறைப்பட்டவளுக்கு விடுதலை கோருவதற்காக அடிமைப்பட்ட மக்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க நான் இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கிறேன் என்பதாக அவர் சொன்னார் இயேசு பிறப்பதற்கும் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இப்படி கடவுள் மனிதனாய் வருவார் அவர் என்ன காரியத்தை செய்வார் என்று வேதத்தில் இயேசாயா அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறாரு சிறைப்பட்டு அடிமைப்பட்டு தவிக்கிற மக்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறவராக கடவுள் மனிதனாக வந்து அற்புதம் செய்வார் என்று அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறாரு அப்போ நம்முடைய விடுதலைக்காக அவர் இந்த உலகத்தில் மனிதனாய் வந்தார் ஏசு இந்த உலகத்தில் வந்தது ஒரு மதத்தை ஸ்தாபிக்க அல்ல மதத்தை பரப்புவதற்கு அல்ல இயேசு மதத்தை ஸ்தாபித்ததாக பைபிளில் பார்க்க முடியாது மதத்தை பரப்புங்கள் என்று இயேசு சொல்லவும் இல்லை மத மாற்றங்கள் என்று இயேசு கட்டளை கொடுக்கவும் இல்லை அவர் மதங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவரும் மனிதர்கள் மேலே அன்பு கூறுந்து பல தரப்பட்ட அடிமைதனத்தில் இருக்கிற மக்களை விடுதலை ஆக்கும்படிக்கும் இந்த உலகத்தில் வந்தார் அதைத்தான் அப்போஸ்தலர் 
பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் ஸ்தானத்தில் வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறாரு இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்கள் மத்தியிலே நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி தெரிந்து பிசாஸ் என் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராய் விடுதலை கொடுக்கிறவராய் சுற்றி தெரிந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறாரு அவர் செய்த ஊழியமே ஜனங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிற ஒரு ஊழியம் பாபத்திலிருந்து விடுதலை சாபத்திலிருந்து விடுதலை வியாதியிலிருந்து விடுதலை பிசாசின் கட்டிலிருந்து விடுதலை பயத்திலிருந்து விடுதலை இதைத்தான் இயேசு செய்தார் வேதத்தை நீங்கள் வாஸ்து பாருங்க இயேசு செய்ததெல்லாம் இதுதான் எந்த மத கொள்கைகளையும் இயேசு பிரசங்கம் பண்ணவில்லை மனிதர்கள் சமாதானமாக சந்தோஷமாய் மகிழ்ச்சியாய் வாழ்வதற்குரிய வழிகளைத்தான் இயேசு பேசினார் விசேஷமாய் மக்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறவராய் சுற்றி தெரிந்தார் அதற்கு தான் இயேசு வந்தார் அந்த இயேசு கிரசுவின் மூலமாய் நாம் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எந்த காரியமாய் இருந்தாலும் சரி உங்களை அடிமைப்படுத்துகிற வேதனைப்படுத்துகிற பிரச்சனை போராட்டம் எதுவாயிருந்தாலும் இயேசு என்ற நாமத்தை சொல்லி கோப்பிடும் போது நீங்கள் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதாகத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய விடுதலைக்காகத்தான் அவர் உலகத்தில் வந்தார் நீங்க விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்தை சொல்லி கோப்பிட்டால் கட்டாயம் அற்புதத்தை காண முடியும் நிறைய அற்புதங்களின் ஊழிய பாதையில் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு சமயம் நாகர்கோயில் பட்டணத்தில் ஒரு சகோதரர் அவருக்கு மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் ஒரு மதுபானம் சாராயத்துக்கு அடிமையாகிவிட்டார் குடிச்சு 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 சம்பளம் வாய்ட்டு வந்தால் மனைவிகிட்ட வந்து காசு கொடுப்பதில்லை குடிச்சுட்டு கொஞ்சம் பணத்தை கொடுப்பார் நீ எப்படியே சமாளிச்சுக்க நீ குடித்து குடித்து அவர் பணத்தை எல்லாம் அழித்து விடுவார் அந்த குடித்து குடித்து அவருடைய சரீரம் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு விட்டார் மனைவி கெஞ்சி பார்த்தாங்க அழுது பார்த்தாங்க மனைவிக்கு அடி பிள்ளைகளுக்கு அடி குடிச்சுட்டா ஒரு மிருகத்தை போல மனிதன் மாறி விடுகிறான் அதனால் தான் அந்த மதுபானம் அது பக்கமே போகாதுங்கன்னு வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் மதுபான கிண்ணத்தில் வருணமாய் தோன்றும் அது இரத்த வருணமாய் தோன்று நீதிமொழிகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறாரு அதை பார்க்காத அது பாம்பின் விஷத்தை போன்றது உன் வாழ்க்கையை அழித்து விடும் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறாரு அந்த மதுபானத்தை குடித்தால் உன்னுடைய குள்ள இச்சை வந்துவிடும் விபச்சாரம் வந்துவிடும் அசுத்தங்கள் வந்துவிடும் உன் வாழ்க்கையை பாதிக்கப்பட்டு விடும் என்று வேதத்தில் அழகாக எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறாரு இந்த மனுஷன் பாருங்க குடிச்சு குடிச்சு மனைவிக்கு அடி பிள்ளைகளுக்கு அடி சம்பளத்தையும் கொடுக்கறதில்லை மனைவி எவ்வளோ நாள் சகிப்பார் இவர் சம்பள பணமும் தர மாட்டார் அடித்து வர கொடுமைப்படுத்துகிறார் அதனால் தன் பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டு உம கூட வாழ முடியாதுன்னு தாய் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அடி தாங்க முடியாமல் இவர் கூட எப்படி இருப்பது என்று அவங்க வேதனையோடு தாய் வீட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் இப்போ மனைவி பிள்ளைகள் போயிட்டாங்க தனியாக வீட்டில் இருக்கிறார் சரீரத்தில் வியாதி அந்த குடிச்சு 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 சரீரத்தில் இருக்கிற உறுப்பு அறித்து அந்த வேதனை ஒரு பக்கம் அதனால் அந்த சரீர வேதனையினால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார் இப்போ வியாதி வந்து விட்டது குடிச்சு குடிச்சு போதையிலாகி வேலைக்கு ஒழுங்காக போகிறதில்லை அதனால் சொல்லிட்டா அவனுக்கு வேலையில் போயான்னு சொல்லிட்டாங்க வேலையும் போய்விட்டார் இப்போ வாழ்க்கையே சூனியமாகி விட்டார் எல்லா பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்டு வீட்டில் ஒரு நாள் காலையில் தனியாக எழும்பும்போது மனைவி இல்லை பிள்ளை இல்லை சரீரத்தில் வியாதி வேலை இல்லை வருமானம் இல்லை எப்படி வாழப்போகிறேன் எல்லா பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்ட அப்போ தான் ஒரு உணர்வு வந்து கலங்கி இனிமேல் என் வாழ்க்கை எப்படியோ என்று கலங்கி அவர் நெருக்கும் போது அவருக்குள்ளே வேதனை இந்த மதுபானத்தை நான் வேணுன்னியாக குடிக்கிறேன் குடித்து பழகிட்டு என்னால் விட முடியலையே என்று அவருக்குள்ளே ஒரு வேதனை அந்த வேதனையோடு வீட்டில் தனியாக அப்படி உட்கார்ந்துருக்கும் போது ஒரு சத்தம் அவருக்கு கேட்கிறாரு அவர் சொல்லுகிற காதில் தெளிவாய் ஒரு சத்தம் கேட்கிறாரு வானத்தின் வாசலுக்கு நீ போ என்கிற ஒரு சத்தம் வானத்தின் வாசலுக்கு நீ போ என்கிற சத்தம் வானத்தின் வாசலா அது எங்கே இருக்குது அப்படி ஒரு ஊர் இருக்கிறா யோசிக்க ஆரம்பித்தா ஆனால் அந்த சத்தம் தெளிவாய் கேட்டது வானத்தின் வாசலுக்கு போ என்கிற சத்தம் காதல கேட்டதான் உடனே அவர் யோசித்தார் அது என்னது வானத்தின் வாசல் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிறிஸ்தவர் தான் சர்ச்சுக்கு போக மாட்டார் பைபிள் வாசிக்க மாட்டார் ஆண்டவரை தேடினதில்லை அதனால் பைபிள் எப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியாது பக்கத்து தெருவில் அவருடைய சொந்தக்காரங்க இருந்தாங்க சரி அவங்கள்ட்ட போகலை அண்ணி எழும்பி அப்படி மெதுவாக அந்த பக்கத்து வீட்டுக்கு அந்த தெருவில் இருக்கிற சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனார் அவங்க எங்கே ஒரு ஊருக்கு புறப்பட்டு கொண்டிருந்தாங்க எல்லாரும் அந்த குடும்பத்தார் எல்லாரும் புறப்பட்டு கொண்டிருந்தாங்க 
இவர் போய் திண்ணையில் உட்கார்ந்தார் கேட்டாங்க வானத்தின் வாசல்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க கேட்டாங்க என்ன விஷயம்னு கேட்ட போது நான் ரொம்ப மனம் உடஞ்சி குடியையும் விட முடியல வேலையும் போய் விட்டார் மனைவி பிள்ளைகளும் போயிட்டாங்க வியாதியிலையும் கஷ்டப்படுற என்ன வாழ்க்கை செத்து தொலைஞ்சிடலான்னு நினைக்கும் போது என் காதல் ஒரு சத்தம் கேட்டார் வானத்தின் வாசலுக்கு போ அப்படின்னு அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டார் அவங்க சொன்னாங்க ஆச்சரியம் அப்படியே கேட்டுச்சு உண்மையாக என் காதலை கேட்டுச்சு அது என்னன்னு எனக்கு தெரியலன்னு சொன்ன போது நாங்கள் அங்கே தான் போகிறோம் எங்கள் கூட வர்றீங்களான்னு சொன்னாங்க அப்படி ஒரு இடம் இருக்குது தான் நான் வர்றேன்னு சொல்லி புறப்பட்டு வந்துட்டார் நாலு மாவட்டியில் மூன்று நாள் விடுதலை முகாம் ஒவ்வொரு மே மாதம் அந்த விடுதலை முகாம் நடைபெறும் வியாதிஸ்தங்க பிசாசு பிடித்தவங்க இந்த பாவ கட்டிலருங்களுக்கு உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்கிறாரு அவங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுவார் அதுதான் விடுதலை முகாம் மே மாதம் நடக்கும் அந்த முகாமுக்கு அந்த குடும்பத்தார் வந்தபோது இவர் கூட வந்துட்டார் முதல் முதல் அவர் வந்திருக்கிறார் அந்த பில்டிங்கில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது வானத்தின் வாசல்னு அவர் பார்த்தவருக்கு ஆச்சரியம் இங்கே இருக்கிற அந்த எழுத்து வானத்தின் வாசல் அப்போ இதைத்தான் சொல்லியிருப்பாரோ அப்போ யார் ஏண்ட பேசினார் ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறாரா நான் ஒரு குடிகாரன் நான் ஒரு துன்மார்க்கன் என்கிட்ட கூட ஆண்டவர் பேசுவாரா எனக்கு ஒரு வழி சொல்லி கொடுக்கிறார் நான் விடுதலை பெறுவதற்கான வழி உண்டாக்கி கொடுக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொண்டார் கூட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அதை பார்த்து ஆச்சரியமாக உட்கார்ந்து பிரசங்கத்தை வாழ்க்கையில் முதல் முதல் கேட்டார் முதல் நாள் கூட்டத்தில் தன் பாவத்தை உணர்ந்து அழுதாராம் ஐயோ நான் எவ்வளோ பெரிய பாவி ஒரு குடிகாரன் சொந்த மனைவியை கை நீட்டி அடித்தவன் பிள்ளைகளை கொடுமைப்படுத்தினவன் ஒரு மிருகத்தை போல நடந்து கொண்டேன் இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னியும் என்னால் இந்த குடியை விட முடியல எனக்கு உதவி செய்யும் சாயங்காலம் ஆனால் குடிக்கணுன்ற உணர்வு வருகிறது மதுபானத்தை குறித்த தாகம் வருகிறது எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆகுது இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யும் இயேசுவின் பெயரை சொல்லி கோப்பிட்டார் ஆண்டோடைய வல்லமை அவரை தொட்டாரு இயேசு அவரை தொட்டார் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை குடி பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை அவருக்குள்ளே தெரிந்தது அந்த மதுபானத்தை குறித்த விருப்பம் அவரை விட்டு போய்விட்டார் குடிக்க வேண்டும் என்று சிந்தை போய்விட்டார் அவருடைய மனதுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் வந்தது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எனக்குள்ள இந்த பாரம் போய்விட்டார் குடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் போய்விட்டார் இயேசுவை கூப்பிட்டு அப்படிலாம் நடக்கமான ஒரு சந்தோஷம் வந்து விட்டார் ரெண்டாவது நாள் கூட்டம் நடந்தார் அவர் அப்போ நினைச்சாரா எனக்கு இந்த வியாதி வந்துட்டு குடிச்சு குடிச்சு நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறேன் இந்த வியாதி சுகமாகணுமே இயேசுவே சுகமாக்கன்னு ஜோம் பண்ணினார் ரெண்டாவது நாள் இயேசுடைய சரீரத்தை தொட்டு குணமாக்கினார் வியாதி மறைந்து விட்டார் ஒரு அற்புதமான சுகம் உண்டாகி விட்டார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவருக்கு இயேசுவை கூப்பிட்டா பாவம் போயிருது வியாதி போயிருது இப்போ அடுத்த கடைசி நாள் கூட்டம் இனிமேல் வீட்டுக்கு போகணும் வீட்டுக்கு போனால் மனைவி பிள்ளைகள் இல்லை அனாத மாதிரி வீட்டில் போய் நிற்கணும் வேலையும் இல்லை என்ன செய்கிறது மூணாவது நாள் ஜோ பண்ணார் ஆண்டு வரை எனக்கு என் மனைவி பிள்ளைகள் வேணும் என் குடும்பத்தை சேர்த்து வச்சுருங்க எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை கொடுங்கன்னு ஜோ பண்ணிவிட்டு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போனால் இவர் வீடு போய் சேர்றதுக்குள்ளே மனைவி பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஆண்டு ஒரு அற்புதமாக அந்த குடும்பத்தை இணைத்து வைத்தார் இழந்து போன வேலையை கத்தர் திரும்ப கொடுத்தார் எல்லா பிரச்சனை விடுதலை கொடுத்து இனி குடும்பமாய் மகிழ்ந்திருக்க செய்திருக்கிறார் அதுதான் இயேசு அதுக்கு தான் இயேசு வந்தார் இயேசு வந்தது மனிதர்களை விடுதலை ஆக்கி அவருடைய துக்கத்தை மாற்றி வாழ வைப்பதற்காக அவர் மதத்தை ஸ்தாபிக்க வரல அவர் மதத்தை பற்றி பேசவும் இல்லை இயேசு வந்தது விடுதலை கொடுக்க மனிதர்களை பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை கொடுக்க அதனால இயேசுவே உதவி செய்து கூப்பிடுங்க அந்த நாமத்தை சொல்லி கூப்பிட்டால் அற்புதம் ஏன் தெரியுமா கலாத்தியர் முதலாம் அதிகாரம் நாலாம் சனத்தில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்க இந்த உலகத்தின் பாவ சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி வாழ வைப்பதற்காக இயேசு நம்முடைய பாவங்களை தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி மறிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் தன்னை சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்தார் நம்முடைய பாவங்களுக்காக அந்த தண்டனை அவர் தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டார் நம்முடைய பாவங்களுக்காக தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் இயேசு கரிசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்க நம்மை சுத்திகரிக்கும் மனிதனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட மனுஷ ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் என்று வேதங்கள் சொல்லுகிறது ரத்தம் சிந்ததல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது என்று சொல்லி 
வேதங்கள் குறிப்பிடுகிறது அதுதான் வேத புஸ்தகத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மனிதனை இந்த பாவ சாபத்தை என்று விடுதலையாக்க இயேசு தன்னையே சிலுவிலே பலியாய் கொடுத்தார் ஆகவே தான் இயேசுவே நிக்கப்படும் போது அவர் விடுதலை தருகிறார் இன்றைக்கு உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் பாவ சாபத்திலிருந்து விடுதலை தருவார் இன்னைக்கு பாவ கட்டுகளை அறுப்பார் உங்களுக்கு ஒரு புது இருதயத்தை தருவார் நீங்க முப்பது வருஷ கொடிகாரனாக இருந்தாலும் இயேசுவால் ஒரு நொடி பொழுதிலே உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும் எத்தனை வருட பாவ பழக்கமாக இருந்தாலும் இயேசுவை விசுவாசித்து கூப்பிட்டு பாருங்க அந்த வல்லமில் இந்த ஆண்டு வரும் விடுதலையாக்கி உங்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை தருவார் இயேசு கிறிஸ்துவை நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடும் போது விடுதலை பாவம் செய்கிறவன் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறார் பாவம் ஒரு மனிதனை அடிமையாக்குகிறது எப்படி பாவத்துக்கு பின்னால் இருக்கு யார் தெரியுமா பிசாசு பாவம் செய்கிறவன் எவனும் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் ஒன்றியவான் மூன்று எட்டில் வேத்தில் சொல்லப்படுகிறார் அதனால் தான் பாவத்துக்கு ஒரு வல்லம் இருக்குது அடிமையாக்கி விடுகிறது மதுபான பழக்கம் போதை வசதிகள் இச்சியான காரியங்கள் தவறான தொடர்புகள் தப்புன்னு தெரியுது ஆனால் விடுதலை இல்லாததுனால அதையே பழகிடுறோம் அது பாவம் இல்லை தப்பு இல்லை இப்போ சமுதாயத்தில் இதெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பழகி அந்த பாவத்தை விடுதலை பெற முடியல விட முடியலன்றதுனால அதை வந்து நம்ம அங்கீகரிக்கிற சூழ்நிலைக்கு வந்துடுறோம் அப்படி தானே பாவ சமாதானத்தை கெடுத்துடும் பரிசுத்தத்தை கெடுத்துடும் அவங்களை நரகத்துக்கு கொண்டு போயிடும் யாராக இருந்தாலும் அதான் உண்மை ஆனால் மனிதன் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியாததுனால பாவத்தை அங்கீகரித்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டான் அதை கலாச்சாரமாக என்ன ஆரம்பிச்சுட்டான் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு அடிமைத்தனம் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை இயேசு விடுதலை தருகிறவர் எனக்கு ஒரு விடுதலை வேணும் இந்த பயம்லாம் போயிடணும் இந்த அடிமைத்தனெல்லாம் போயிடணும் இனி எனக்கு பரிசுத்த வேணும் பாவ அடிமைத்தனம் வேண்டாம் எனக்கு விடுதலை வேணும் ஜோ பண்ணுங்க ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டு விடத்தில் ஒரு நிமிஷம் ஒழுங்கால் போடுங்க ஆண்டு விடத்தில் கேளுங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க எனக்கு இதில் விடுதலை வேணும் குறிப்பாக கேளுங்க இப்போ நான் உங்களோட இணைந்து செபிக்க போகிறேன் இயேசு உங்களுடைய ஜபத்தை கேட்கிறார் அவருடைய பிரசன்ன உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்திருக்கிறாரு தகப்பனே அருமையான உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய விடுதலைக்காக செபிக்கிறேன் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவியர்கள் என்று வாக்கு கொடுத்துகிறேன் இதோ இந்த பிள்ளைகளுடைய விடுதலைக்காக செபிக்கிறேன் பாவ அடிமதனத்தில் கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளை பாருங்க இந்த பாவ பழக்கத்தை விட முடியல பாவத்தை விட முடியல பாவ சிந்தனைகள் பாவ எண்ணங்கள் பாவ பழக்கங்கள் ரகசிய பாவங்கள் ஐயோ இந்த பாவ அடிமதனத்தை இந்த விடுதலை வேண்டும் இயேசுவே விடுதலை தாருன்னு யார் யாரு செபிக்கிறார்களோ உம்முடைய பரிசுத்தமுள்ள இரத்தத்தின் வல்லமை அவர்களுக்குள் இறங்கட்டும் ஒரு விடுதலை இயேசுவே நாமத்தில் உண்டாகட்டும் உம்முடைய இரத்தம் அவளை கழுவி சுத்திகரிக்கட்டும் இனி ஒரு நாள் அந்த பாவம் அவள் மேல பலன் செய்யாதபடி உம்முடைய இரத்தத்தினால் விடுதலை உண்டாகட்டும் பாவ சிந்தனைகள் மாறட்டும் அன்று ஒரு அந்தரங்க வாழ்க்கையில ஒரு பரிசுத்தம் உண்டாகட்டும் பாவ அடிமத்தனத்தில் இந்த விடுதலை உண்டாகட்டும் இன்று முதல் இந்த விடுதலையின் சந்தோஷத்தை அவள் அனுபவிக்கட்டும் நீ தொட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் விடுதலை கொடுத்து விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் 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 தகப்பனே உம்முடைய அன்பை நினைத்துமை துதிக்கிறோம் நீர் எவ்வளவாய் உம்முடைய பிள்ளைகளை நேசித்து தொட்டு கொடுத்த விடுதலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று உமை துதிக்கிறேன் இந்த முதல் நல்ல ஒரு சந்தோஷத்தையும் மன மகிழ்ச்சியையும் அவள் உணரும்படிக்கை செய்யும் ஒரு விடுதலின் சந்தோஷம் எப்போது அவளுடைய வாழ்க்கையில நிலைத்திருக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக